টুয়েলভের মেরা আগের দিন আমরা দ্রবণ শুরু করেছিলাম তাই না দ্রবণের ইনি ইন্ট্রোডাকশানটা দিয়েছিলাম আজকে দ্রবণের যে পার্টটা আমরা করব দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট কলিগেটিভ বা সংখ্যাগত ধর্ম তাহলে আগে আমাদের জানতে হবে এই কলিগেটিভ বা সংখ্যাগত ধর্ম কাকে বলে তাহলে এই ধর্মগুলো অবশ্যই দ্রবণের হবে কারণ দ্রবণ চ্যাপ্টার পড়ছি এটা দ্রবণটার ক্যারেক্টার কীরকম হবে না দ্রবণটাতে যে দ্রাব্য থাকবে সেই দ্রাব্যটা অনুদ্যায়ী হবে কঠিন হবে এরকম দ্রাব্য দ্রবণটার মধ্যে দ্রবীভূত থাকবে ঠিক আছে আর দ্রবণটা লঘু দ্রবণ হবে এই রকম দ্রবণের যে ধর্মগুলো যে ধর্মগুলোর কথা বলছি সেই ধর্মগুলোর মধ্যে আবার নির্দিষ্ট একটা সম্পর্ক আছে এই রকম ধর্মগুলো দেখা যায় শুধুমাত্র দ্রাব্যের কণার সংখ্যার ওপরই নির্ভর করে দ্রাব্যের প্রকৃতি কি দ্রাবকের প্রকৃতি কি দ্রবণ কতটা পরিমাণে আছে এসবের ওপর নয় ওর মধ্যে যে দ্রাব্যটা অনুদ্যায় কঠিন দ্রাব্যটা দ্রবীভূত আছে সেটা কণার সংখ্যার ওপর নির্ভর করে ঠিক আছে এই ধর্মগুলোকেই বলে কলিগেটিভ বা সংখ্যাগত ধর্ম বা সংখ্যাগত ধর্ম কোনগুলো না বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন হিমাঙ্কের অবনমন ও বিশ্রবণ চাপ একটা একটা করে আমরা আলোচনা করব এর প্রত্যেকটা রেসপেক্টেড একটা সূত্র আছে জেনারেলি এখানে দেখবে দুটো সূত্র ফলো হয়েছে রাউল্টের সূত্রই তিনজনের ক্ষেত্রে আর অভিস্রবণ চাপের ক্ষেত্রে ভ্যান্ট অফের সূত্র ঠিক আছে এই প্রত্যেকটাই সূত্রইরই মেনে চলা দুটো শর্ত আছে সেটা হচ্ছে দ্রাব্যটা অবভিয়াসলি অনুদ্যায়ী হতে হবে কঠিন হতে হবে এবং তরিত অবিশ্লেষ্য হতে হবে ঠিক আছে আর দ্রবণটা লঘু দ্রবণ হতে হবে ডাইলুট দ্রবণের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য হবে যে কোনো সূত্রেরই এই শর্ত দুটো মেনটেন হয় এ কারণ এইগুলো লিখতে দেয় যে লেখো রাউল্টের সূত্র মেনে চলার শর্ত দুটো কি বা বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন সংক্রান্ত রাউল্টের সূত্র মেনে চলার শর্ত শর্ত সেই একই আচ্ছা এবার আমরা একটা একটা করে প্রপার্টিতে যাব ফার্স্টে পড়ব দ্রবণের বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন ঠিক আছে দ্রবণের বাষ্পচাপ তার অবনমন মানে ভ্যালুটা কমছে তার রিলেটিভ ভ্যালু কতটা কমছে সেইটা পড়ব যেমন মনে করো কোনো দ্রবণের বাষ্পচাপ ধরা যাক পি আর দ্রবণটা যখন বিশুদ্ধ দ্রাবক ছিল মানে দ্রবণই ছিল না যেমন মনে করো জল আর চিনি দ্রবণ সেই দ্রবণটার বাষ্পচাপ পি আর জলের বাষ্পচাপ পি নট মানে বিশুদ্ধ দ্রাবকে দেখা যায় সব সময় এই পি ভ্যালুটা পি নটের চেয়ে কম হয় মানে দ্রবণের বাষ্পচাপ খানিকটা কমে যায় তাই তো অবনমন লিখেছে এবার কতটা কমে যায় অবভিয়াসলি পি মাইনাস পি নট মাইনাস পি ঠিক আছে তাহলে রিলেটিভ অবনমন কত মানে কম্পেয়ার করলে কত দাঁড়াবে আগে কত ছিল তার সঙ্গে কম্পেয়ার পি নট মাইনাস পি বাই পি নট রাউল্ড এই বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন সংক্রান্ত রাউল্ড যে সূত্রটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে পি নট মাইনাস পি বাই পি নট এই ভ্যালুটা সবসময় এক্স টুর সঙ্গে সমান হবে এবার এক্স টুটা কি এর আগে পাটটাতে আমরা পড়ে এসেছি মোল ভগ্নাংশ এক্স মানে মোল ভগ্নাংশ টু মানে কার মোল ভগ্নাংশ দ্রাব্যের মোল ভগ্নাংশ কারণ আমরা যে সংখ্যাগত ধর্ম পড়ছি সব দ্রাব্যের কণার ওপর নির্ভর করে তাই দ্রাব্যের মোল ভগ্নাংশের সঙ্গে সমান এই হলো বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন তাহলে আমাকে এর সম্পর্কে বুঝতে গেলে আমাকে আগে বুঝতে হবে যে বাষ্পচাপ ব্যাপারটা কি তাই না যে কোনো তরলকে যখন আমরা কোনো আবদ্ধ পাত্রে রাখি বা খোলা পাত্রে রাখি তরল থেকে অল টাইম বাষ্পায়ন হয় বাষ্পায়ন ব্যাপারটা কি সে তো আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি তরলের ওপরই তল থেকে হয় কিন্তু যদি বদ খোলা পাত্রে রাখি বাষ্পটা চারদিকে ছড়ানোর সুযোগ পায় কিন্তু বদ্ধ পাত্রে রাখলে পায় না আর আমরা জানি এটাও জানি যে কোনো স্থান শূন্য থাকে না তুমি একটা পাত্রে তরল ভর্তি রাখলে তরলের ওপরিতলে যেটুকু ফাঁকা জায়গা থাকবে সেই জায়গাটায় কি থাকবে বাষ্প এই বাষ্পটা হয় কি করে না তরলের প্রত্যেকটা কণার মধ্যে একটা আকর্ষণ বল আছে তরলের একদম উপরের পৃষ্ঠের যে কণাগুলো তার আকর্ষণ বল তুলনামূলক মধ্যিখানের কণাগুলোর আকর্ষণ বল অপেক্ষা খানিক কম তাই এই কণাগুলো সমানে বাষ্পীভূত হয়ে এই কানটাতে জমা হতে থাকে তাহলে বাষ্পের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ে এর ফলে কি হয় বাষ্পের কণা তখন পাত্রের দেওয়ালের সঙ্গে আর তরলের এই সারফেসের ওপর যে কণাগুলো রয়েছে তার সঙ্গে ধাক্কা খায় ধাক্কা খেতে খেতে এই বাষ্পের কণাগুলোর মধ্যে যার গতিবেগ একটু কম সে ওই ধাক্কাটি সহ্য করতে না পেরে সেই কণাটি আবার তরলে চলে আসে এই ঘটনাটাকে কি বলে ঘনীভবন তাহলে একবার তরলের কণা বাষ্পে যাচ্ছে একবার বাষ্পের কণা তরলে আসছে 
এইটা হলো ঘনীভবন যখন ঘটনাটা প্রথম শুরু হয় তখন বাষ্পায়ন হওয়ার হ্রাস রেটটা বেশি থাকে যখন যত সময় যায় তত ঘনীভবন হওয়ার রেটটাও বাড়ে তাহলে এক সময় কি হবে বাষ্পায়ন হওয়ার রেটও বাড়ছে ঘনীভবন হওয়ার রেটও বাড়ছে তবে দুজনের রেট এক সময় কি হবে ইকুয়াল হয়ে যাবে এই অবস্থাটাকে বলে সাম্যাবস্থা এই সাম্যাবস্থায় তরলের ওপর যে পরিমাণ বাষ্প থাকে সেই পরিমাণ বাষ্পকে বলে সম্পৃক্ত বাষ্প এই বাষ্পটা তখন তরলের ওপর যে চাপটা ক্রিয়েট করে তাকেই বলে বাষ্পচাপ তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় অবশ্যই উষ্ণতা নির্দিষ্ট থাকবে কারণ উষ্ণতা বাড়ালে তরল বাষ্পে আরও বেশি পরিমাণে পরিণত হবে তখন চাপ আরও বেড়ে যাবে তাই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সম্যবস্থায় সম্পৃক্ত বাষ্প তরলের ওপরই তলের ওপর যে চাপ ক্রিয়েট করে দ্যাট ইজ বাষ্পচাপ এবার এই বাষ্পচাপ কোনো তরলের বাষ্পচাপ কার কার ওপর নির্ভর করে দুজনের ওপর উষ্ণতার ওপর এ তো আমি বললামই এক্ষুনি আর তরলের প্রকৃতির ওপর তরলের প্রকৃতির ওপর কীভাবে নির্ভর করে নিশ্চয়ই জলের ক্ষেত্রে যা হবে ইথারের ক্ষেত্রে তা হবে না ইথানলের ক্ষেত্রে তা হবে না সেটা কার কোন ধর্মের ওপর নির্ভর করে সেটা এই দ্রাবকগুলোর যে কণাগুলো রয়েছে সেই কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বলের ওপর মানে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলের ওপর নির্ভর করে যে ক্ষেত্রে আন্ত আনবিক আকর্ষণ বল তরলের নিজস্ব কণার মধ্যে বেশি থাকবে তখন তরলের কণা বাষ্পে পরিণত হতে বেশি চাইবে না ফলে বাষ্পচাপ কি হবে তখন তোমার বাষ্পচাপ কম হবে যেমন মনে করো জল ইথানল ইথার জলের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন হয় প্রায় তোমার দুটো হাইড্রোজেন বন্ধন করে অক্সিজেনের লোন পেয়ার দুটো থাকায় আবার হাইড্রোজেন বন্ধন টোটাল চারটে একটা অনু চারটে মতন হাইড্রোজেন বন্ধন করে কিন্তু ইথানলে কে আছে ও এইচ ও এইচ কি করে আরেকটা ইথানল অনুর সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধন করে কিন্তু ইথারাতে কোনো এরকম হাইড্রোজেন নেই তাই ইথার তো হাইড্রোজেন বন্ধন করে না তাহলে এদের মধ্যে কার কণার আকর্ষণ বেশি জলের তাহলে আন্ত আনবিক আকর্ষণ জলের বেশি তারপর ইথানল সবচেয়ে কম ইথারে তাহলে এর মধ্যে যদি আকর্ষণ বেশি হয় এ তো অতি সহজে বাষ্প পরিণত হতে পারবে না তাই এর বাষ্পচাপ সবচেয়ে কি হবে কম হবে এইভাবে তরলের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এইবারে তরল আসলাম মানে জলের বাষ্পচাপ বললাম এবার দ্রবণের বাষ্পচাপ বলবো মানে জল আর চিনির বাষ্পচাপ বলবো বা জল আর নুনের বাষ্পচাপ দ্রবণ হবার পর বাষ্পচাপটা কি হয় এবার দেখো যতক্ষণ এটা শুধু জল ছিল তাহলে এই জলের সারফেসে জলই জলেরই অনু ছিল মনে করে এতগুলো অনু বাষ্পে পরিণত হচ্ছিল কিন্তু এখন যখন ওর মধ্যে চিনি বা নুন যা হোক যোগ করে দিয়েছি তখন এই জলের সারফেসে জলের সঙ্গে সঙ্গে ওই দ্রাব্য কণাগুলোও তো রয়েছে জল আর চিনির অনুগুলোও তো রয়েছে তাহলে আগে যদি এই সারফেসে জলের কণা দশটা থাকে এখন তো এই সারফেসে জলের কণা কমে সাতটা হয়ে যাবে তাহলে আগে দশটা অনুবাষ্প হচ্ছিল এখন সাতটা অনুবাষ্প হবে তাহলে তোমরাই বলো কোন ক্ষেত্রে বাষ্প চাপ কম হবে না অবভিয়াসলি দ্রবণ অবস্থায় বাষ্পচাপ কম হবে তাই দ্রবণের বাষ্পচাপ সবসময় কি হয়ে যাচ্ছে কম হয়ে যাচ্ছে বোঝা গেল ব্যাপারটা তবে সেই কোন দ্রবণ নেব না দ্রাব্য যেটা দ্রবীভূত করব সেটা অনুদ্যায়ী হবে ও যদি নিজে উদ্যায়ী হয় তাহলে ওও তো বাষ্পে পরিণত হবে তখন কি জলের বাষ্পচাপ আলাদাভাবে বিচার করতে পারবো না তাই যে জলের বাষ্পচাপ যখন বিচার করছি তো জলের মধ্যে যাকে দ্রবীভূত করব তার বাষ্পচাপটা হওয়া চলবে না আর তরিত অবিশ্লেষ্য হবে মানে ভাঙা চলবে না তুমি একটা অনু নিলে ওর ভেতর একটাই অনু থাকবে নাহলে কি হবে তুমি একটা অনু নিলে জলের ভেতর ভেঙে ওটা দুটোতে পরিণত হয়ে গেল তাই না দুটো আয়নে পরিণত হয়ে গেল তুমি একটা অনু রেসপেক্টে বিচার করছো পরে দেখা গেল ওটা দুটো আয়নের রেসপেক্টে বিচার হবে ঠিক আছে আর কি হতে হবে না লঘু দ্রবণ হতে হবে মানে কণার সংখ্যাটা যথেষ্ট কম থাকতে হবে আর কি বলেছিলাম না কঠিন হতে হবে তরল নিজের বাষ্প আবার হয়ে যাবে আবার গ্যাস হলেও নিজের বাষ্প থাকবে কঠিনের তো অতটা বাষ্প থাকে না সেই জন্য এরকম দ্রবণ হতে হবে এই দ্রবণের বাষ্পচাপ সংক্রান্ত রাউলটা বা সূত্র দিয়েছে ওটা বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন সংক্রান্ত এটা শুধু বাষ্পচাপ সংক্রান্ত না বলছে দ্রবণের বাষ্পচাপ সবসময় এইটা হবে এক্স ওয়ান কি মূল ভগ্নাংশ ওয়ান মানে কার মূল ভগ্নাংশ অবভিয়াসলি দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ আর এটা তো বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপ এইটা থেকেই আমরা বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমনটা পেয়ে যাব কি করে পেয়েছি যা স্ট্রঙ্ক করেছি দেখো বুঝে বুঝতে পারবে দ্রাব্যের আণবিক গুরুত্ব বার করছি দ্রাব্যের আণবিক গুরুত্ব কি করে বার করব দ্রবণ সমান সমান সবসময় দ্রাবক প্লাস দ্রাব্য দ্রাবক নিয়েছি ডাব্লিউ ওয়ান গ্রাম দ্রাব্য নিয়েছি ডাব্লিউ টু গ্রাম দ্রাবকের আণবিক গুরুত্ব এম ওয়ান দ্রাব্যের আণবিক গুরুত্ব এম টু এটার মূল সংখ্যা ডাব্লিউ ওয়ান বাই এম ওয়ান এটার মূল সংখ্যা ডাব্লিউ টু বাই এম টু এইটা সূত্র আমার রাউলটের এক্স টুর জায়গায় আমি কী লিখবো এন টু বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু এগুলো তো আগেই বলে এসছি এন টু প্লাস এন ওয়ান প্লাস এন টু কিন্তু এখানে এন ওয়ানের মানটা হচ্ছে 
এন ওয়ানের মান হচ্ছে এন টুর তুলনায় অনেক বড় মানে দ্রাবক তো অনেক বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে এন ওয়ান আর এন টু যোগ করলে প্রায় কার সমান সমান হবে এন ওয়ানের সমান সমান হবে তাহলে এন টুর জায়গায় এটা বসাবো এন ওয়ানের জায়গায় এটা বসাবো জাস্ট রিয়ারেঞ্জ করে এই ব্যাপারটা এসছে সেখান থেকে আমি বার করছি দ্রাব্যের আনুবিক গুরুত্ব মানে এম টু বার করতে চাইছি জাস্ট অঙ্কের মতন সমীকরণ তৈরি করে এম টু এনেছি তোমাদের অঙ্কের জন্য এই এ অঙ্কের জন্য মনে রাখবে জাস্ট এইটা ঠিক আছে কিন্তু যদি বলে এটা বার করতে তখন এত দূর বার করে তোমাদের দেখাতে হবে এটা মনে রাখলে এটা নিজেরাই বার করে দেখাতে পারবে ঠিক আছে এর পরের দিন আমরা অন্য সংখ্যাগত ধর্ম পড়বো